Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yo, hello guys, welcome back again to my YouTube channel Wigi G Alright guys, di video kali ini gue mau coba uh, cerita sedikit dan share tentang IP Block Oke, okay? kenapa sih di Block ya? Aneh-aneh aja ya Jadi ini baru-baru ini ya Ini sebenarnya udah lama sih, dari tanggal 12 Maret dan sekarang adalah tanggal 15 Maret Oke, okay? udah selang 3 hari Bahwa si 12, uh, di tanggal 12 Maret ini si Ragones uh, munculin notice for recent IP Block Issue Ya, yeah? coba kita lihat di sini guys ya yeah. Jadi sini di Adventures, uh, the Dragon's Service Team has conducting investigation apply uh -uh, abnormal affected server environment using a third party a program such as seperti auto, macro, bot, multi client support program up to present. Ya jadi si Dragon's Team ini uh, sedang meng uh, menginvestigasi ya, uh, permasalahan yang terjadi ya karena abnormalnya server. Uh, jadi Si Dragon sini ini guys ya, jadi merasa gamenya ini servernya tidak jadi tidak normal atau abnormal karena ada banyaknya pengguna auto atau makro ya makro atau bot ya kalian sering lah ya ngeliat bot di mana mana seperti banyaknya vandar banyak cari vandar di suatu tempat atau banyak cari loli di suatu tempat ya itu namanya bot guys dan multi client jadi satu orang buka uh, misalkan berapa char gitu ya. Jadi dalam satu PC dia buka gua pecar gitu langsung. Nah itu katanya dapat dapat menyebabkan uh, abnormal server gitu. Nah jadi sekarang for this reason ya karena alasan ini pula uh, the resolution detail below was taken along the server. Nah jadi alasan ini pula server uh, alasannya di bawah ini guys nanti kita bacain satu-satu ya. Dalam nanti akan ada uh, urgent server stabilization ya ada server stabilitas. Ya, menstabilkan lagi server dari tanggal 10 ya. But concerning this was a quite sudden impression IP block before 16 will be released all at once. Nah, jadi sebenarnya IP block ini uh, sedang diterapkan nih ya, sedang diterapkan dari tanggal 10 nanti sampai before match sampai tanggal 16 nih ya. Jadi kalian Uh, yang mainnya di warnet ya ini mohon-mohon maaf aja nih ya pasti kena IP block guys ya waktu itu pernah ada uh, salah satu viewers bilang bang gua nggak bisa main di warnet kenapa tuh karena di warnet gue itu ada uh, 12 orang bang main dragones jadi ini nanti kita baca ya ke bawah lebih lengkapnya ya jadi ada alasan-alasan tertentu ya Nih, nih kita biasa langsung aja ke detailnya guys ya. Let, let's see the details, oke? Okay? Subjek satu, ketika lima orang atau lebih akun ya, ket, atau enam when six account is connected, are connected from the one IP at the same time. Consider IP block is taken, ya. The corresponding IP block is taken, ya. Yeah. Ini ini agak aneh sih. Jadi kayak enam orang main di dalam satu IP address, perhatikan di misalkan warnet. Di dalam satu warnet ya internet cafe uh, in one internet cafe there's a lot of player dragones jadi banyak player dragones yang main di situ then the IP address will block by dragones gitu guys jadi aneh this is uh, this rules is freaking weird ya aneh banget ini rules kayak gini harusnya sih ya jadinya jadinya mempersempit ini ya, player dn ya jadi player dn hanya diciptakan untuk orang-orang yang main di rumah gitu ya <laughs> agak sulit ya ini ini aneh sih ini ya, peraturan pertama ini aneh juga gitu tapi ya ini mungkin langkah-langkah si pihak developernya ya si identity Ragones untuk mengurangi penggunaan ini sebenarnya buat multi client dipikirnya multi client guys dipikirnya ya jadi kalau di bawah lima orang nggak apa-apa dong bang uh, gue nggak tahu sih tapi lebih baik jangan ya <laughs> Tapi mungkin kalau di satu warnet kalian nggak lebih dari lima orang mungkin masih bisa main Ragones ya. Subjek 2, subjek 2 all IP block due to uh, subject number one will be released before the schedule maintenance uh, March 16. Nah, jadi katanya uh, subjek 2 all IP block due to Oke. Okay. Nah, ini kemungkinan kalau di subjek 2 ini IP address yang sudah diblok di uh, subjek 1 akan dirilis before the schedule maintenance sebelum uh, maintenance tanggal 16 besok ya jadi ini teman-teman coba aja nih ya dilihat dulu mood apakah dirilisnya ini apa dilepaskan atau cuma dikasih tahu dia atau apa nama-nama IP yang diblok nah ya I don't know ya tapi kemungkinan sih ini will be released kalau tulisannya hijau sih harusnya 
dilepasin guys ya jadi nggak di nggak di block lagi gitu jadi pemblokiran ini tuh sebenarnya buat maintain saja guys main server stabilisasi ya jadi si developer pengen menstabilkan menstabilkan server dulu nih gitu jadi yang sekiranya berbau-bau seperti multi client atau bot ya jadi di closing dulu sama dia subjek tiga additional countermeasure apa nih countermeasure pengukuran apa counter counter pengukuran counter hmm subsidi account block due to subjek satu after masa will be collectively investigated subsequent accounts block due to subjek satu uh. coba coba bentar guys gue coba cari ini dulu ya ini agak agak bahasa Inggrisnya uh, jarang digunakan ya coba gue kita ke translate dulu kita pindahin ya buat teman-teman semua yang kalau nggak ngerti bahasa Inggris Gak ngerti bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Inggris langsung aja guys buka translate ya Google. Subsequent selanjutnya, hmm. oh selanjutnya aku akun blog yang di subjek satu setelah tanggal 6 oke okay. akan will be collectively in space. Jadi kita bakal ada ditanya ini guys sama developernya ya. Kalau teman-teman pernah make bot, pernah make makro, pernah make multi client kemungkinan ya. Ini di dalam di dalam masa 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 ini nih 10 Maret sampai 16 ya kalau kalian pakai pakai bot apa itu kayaknya bakal kena nih guys bakal ditanya ini operational policy sanction will be applied once auto macro bot program is used confirm oh my god <laughs> kayaknya bakal kedetek nih guys ya kalau kita pernah pakai macro bot atau OMG atau aplikasi aplikasi lainnya oh bahaya bahaya ya. Jadi, waduh, bahaya nih guys ya. Jadi jangan-jangan deh guys ya, jangan pakai bot, jangan pakai macam-macam. Nanti bisa-bisa akun kalian dibanet ini guys ya. Is it difficult to provide a personal assistant for any reason regarding IP access to occur the measures are taken? So please be informed of this change in advance with this notice. Oke, okay. jadi disuruh uh, ya, so info diinformasikan ya. Ini bakal ada ini ya regarding IP restriction dulu nih. Seperti biasa tadi yang gue bilang ya. The above measures are expected to inform. Ya betul. Dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi pe, uh, players and environment where multiple account stimulus access from IP, uh, such as in multi-use facility. But please understand that is an invaluable measure for maintaining stable game service. Ya, jadi ini mau nggak mau guys. Jadi ini uh, langkah yang walaupun ini menyebabkan ketidaknyamanan kita ya. Ini kayak ya mungkin salah satu sebabnya gamenya sering crash atau di DC ya. Terus nggak stabil dalam koneksi juga itu gue nggak tahu sih tapi mungkin bisa jadi karena banyaknya bot atau banyaknya multiple uh, ini ya multiple tadi apa bilangnya uh, multiple client ya multiple client support nah ini itulah yang makanya si si apa namanya si developernya bilang ya mau nggak mau gitu ini tidak dapat dihindarkan bahwa harus dilakuin seperti ini gitu loh this change and information provided with this notice will be announced along the revision tuh ya jadi ini nanti bakal ada apa nih revisi dari operational policy April 2022 jadi nanti akan ada uh, re, uh, operational poli policy yang baru ya di bulan April 2021 dan ini ada kayak ada peraturan baru untuk game Dragonese juga nih guys Ya, ya buat teman-teman, gue saranin jangan make make ya program aneh aneh ya kalau kalau nggak nih bisa 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 nih ya uh, ID atau akun kalian tuh di banet permanen ya kalau paling parahnya ke bener-bener ke detek. So jadi itu aja guys um, untuk ya video kali ini tentang notice IP block ya buat teman-teman semua sabar dulu ya yang main di warnet atau nggak kalian bisa pindah warnet dulu yang nggak banyak orang main DN atau kalian bisa main di rumah guys pakai wifi ya atau pakai wifi lagi pakai wifi atau pakai ya pakai barangkali laptop kalian kuat pakai paket data gitu ya oke okay? thank you banget yang udah nonton jangan lupa untuk like subscribe dan share sampai jumpa di video berikutnya selanjutnya see you guys in the next video bye bye